Hello my dear students my name is Yashwan Sau from Department of Mining Engineering Swami Vivekananda University Sagar so today we are we are going to discuss on underground mining sabse pehle to main ek baat clear kar dun bahut se logo ko lagta hai jab hum mining ki baat karte hain to hum sirf coal mining ki baat karte hain aisa nahi hai mining metals ki bhi hoti hai jaise hamara gold copper silver in sari cheezon ki bhi mining hoti hai to sabse pehle jante hain mining underground mining kya hai तो अंडरग्राउंड माइनिंग माइनिंग की वो टेक्नोलॉजी है या टेक्निक है जिसके थ्रू हम ज़मीन के अंदर जो भी और मिनरल बॉडी या जो भी कुछ रहता है उसको बाहर निकालते हैं सो व्हेन वी गो फॉर अंडरग्राउंड माइनिंग हम अंडरग्राउंड माइनिंग कब करते हैं फर्स्ट द ओर इज डिपॉजिट इज़ वेरी डीप मीन्स जो भी ओर हमें निकालना है वो ज़मीन के बहुत ज़्यादा अंदर है नेक्स्ट वो बिल्कुल ही प्रॉफिटेबल नहीं है मीन्स अगर उसको निकालने पर हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम वहाँ पर माइनिंग नहीं करेंगे नेक्स्ट सरफेस माइनिंग इज़ नॉट इकोनॉमिकल मीन्स अगर हम वहाँ पे सरफेस माइनिंग करते हैं और उससे हमें प्रॉफिट नहीं होगा तो वहाँ पे हम सरफेस माइनिंग नहीं करेंगे अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए ही जाएंगे नेक्स्ट सर्टेन कंडीशन वो कौन कौन सी कंडीशन है जिनकी वजह से हमको अंडरग्राउंड माइनिंग ही प्रेफर करनी पड़ेगी सबसे पहला है कोई फॉरेस्ट हो वहाँ अगर किसी जगह पर हमको आ, कोई कोल मेटल या कुछ भी मिल रहा है अगर वहाँ पर कोई फॉरेस्ट है तो वहाँ हम सरफेस माइनिंग नहीं जाएंगे वहाँ हम अंडरग्राउंड माइनिंग ही करेंगे नेक्स्ट वहाँ कोई रिवर हो अगर किसी जगह पर कोई रिवर है तो वहाँ पे भी हम ओपन कास्ट माइनिंग प्रेफर नहीं करेंगे हमें अंडरग्राउंड माइनिंग ही करनी पड़ेगी नेक्स्ट वहाँ पे अगर लिविंग एरिया है अगर वहाँ पे इंसान रहते हैं जिनके घर वगैरह है वहाँ पे भी हम अंडरग्राउंड माइनिंग ही जाएंगे ओपन कास्ट माइनिंग प्रेफर नहीं करेंगे मेथड ऑफ वर्किंग अब माइन कौन सी मैथड से हमें माइनिंग करनी है डिपेंड करता है कि वहाँ का और जो है वो कैसा है वो हार्ड रॉक है या सॉफ्ट रॉक है तो अगर किसी माइन में हार्ड रॉक है तो वहाँ पे हम शॉर्ट होल मेथड, लॉन्ग होल अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड, नेक्स्ट सिलेक्टिव मेथड एंड अनसिलेक्टिव अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड, एंड सपोर्ट एंड अनसपोर्ट अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड। ये तीन मेथड हम तब यूज़ करेंगे जब कहीं पे हमारा हार्ड रॉक होगा इन अब कहीं हम माइनिंग करना चाह रहे हैं और वहाँ पर सॉफ्ट रॉक है तो जैसे सॉफ्ट रॉक कोल हमारा जो सॉफ्ट रॉक में आता है तो वहाँ पर हम लॉन्ग वॉल माइनिंग मैथड शॉर्ट वॉल माइनिंग मैथड बोर्ड एंड प्लर माइनिंग मैथड रूम एंड प्लर माइनिंग मैथड ब्लास्टिंग एलरी माइनिंग मैथड कोल स्कीमिंग मैथ माइनिंग मैथड ये मैथड्स हम तब यूज़ करेंगे जब हमको सॉफ्ट और बॉडी मिलेगी नेक्स्ट अंडरग्राउंड एक्सेस तो अब हमको किसी खदान से कोयला या मेटल जो भी है निकालना है तो हम ऐसे डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते कि हम एक कुआं खोदेंगे और दो चार आदमी को उतार कर उसको बोलेंगे खोदते जाओ निकालते जाओ नहीं उसके लिए प्रॉपर हमारी टेक्निक्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं सबसे पहले वर्टिकल शाफ्ट एक शाफ्ट जो है एक लिफ्ट लाइस लाइक like स्ट्रक्चर है आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स या मॉल्स वगैरह में देखा होगा सिम ये भी सिमिलर वैसे ही होता है शाफ्ट ऊपर आता है लिफ्ट में जिसको हम लिफ्ट बोलते हैं यहाँ पे उसको केज बोलते हैं केज ऊपर आता है उसमें हम अंदर जाते हैं वो नीचे जाते हैं और हम खदान के अंदर चले जाते हैं नेक्स्ट इंक्लाइन जो इमेज में आपको सेकेंड इमेज में साइड में जो आपको दिख रहा है कि सीढ़ियों टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा उसको हम बोलते हैं इंक्लाइन और थर्ड है एडिट एडिट हम तब बनाते हैं जब कोई और बॉडी हमें ऐसी जगह पर मिल रही होगी जिसके ऊपर पहाड़ है तो एडिट जो होता है वो टनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे आप ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करते होंगे तो आप रास्ते में देखते होंगे टनल पड़ता है बस एडिट और टनल में इतना डिफरेंस है कि टनल के दो एंड होते हैं एक तरफ से हम एंटर करते हैं दूसरी तरफ से एग्जिट कर देते हैं बट एडिट में सिर्फ एंट्रेंस होता है एग्जिट नहीं होता है नेक्स्ट ओवर एक्सेस ये वाला जो इमेज आप देख रहे हैं ये मेटल माइन्स के लिए मतलब हार्ड रॉक के लिए दोनों ही माइन्स के वर्किंग तो ऑलमोस्ट सेम है बस टर्मोलॉजी थोड़ी अलग हो जाती है different types of machinery and transfer system used in underground mine. Now अगर हम कहीं खा माइन स्टार्ट करते हैं तो पूरा काम हम ह्यूमन से नहीं कर सकते इसमें हमको बहुत ज़्यादा लॉस भी होगा और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा है इसके लिए हम बहुत सी मशीनें और टेक्निक्स यूज़ करते हैं कुछ मशीन जो यूज़ होती हैं वो है कंटीन्यूस माइनर्स यूनिवर्सल डिल मशीन लोड हॉल डम्पर शटल कार बेल्ट कन्वेयर चेन कन्वेयर रो फॉलेज और लोकोमोटिव अब ये जो आप दो इमेज देख रहे हैं इसमें एक तरफ मैनुअल ड्रिल है एक तरफ यू है मैनुअल ड्रिल में एक मोटर रहती है जिसके आगे हमारा ड्रिल बिट लगा रहता है उसके थ्रू हम ड्रिल करते हैं बट यू पूरी ऑटोमेटिक मशीन है उसमें जैसे कि आप देख सकते हैं छोटा सा कैबिन है उसके अंदर एक वर्कर बैठा है और पूरा ऑटोमेटिकली ऑपरेट करके वो ड्रिल कर रहा है नेक्स्ट है लोड हॉल डम्पर इसको आप नाम से ही समझ सकते हैं लोड मीन्स मटेरियल को लोड करना मशीन के आगे आप देख रहे होंगे एक बकेट है उसमें जो भी मटेरियल रहेगा हमारा वो लोड करेगा हॉल मींस एक जगह से दूसरी जगह जाना तो मशीन के जो व्हील्स है उसकी
कन्वेयर आप अगर बहुत समझना चाहते हैं तो कन्वेयर आप लोग हमें कभी कभी ना कभी आटा पिसाने तो गए होंगे तो वहाँ जाते होंगे तो आप देखते होंगे मशीन में एक बेल्ट लगा रहता है कन्वेयर भी सेम वैसे ही घूमता है मोटर्स लगी रहती है उसमें एक बेल्ट लगा रहता है बस यहाँ पे जो बेल्ट का काम रहता है वो जो मटेरियल है हमारा जो भी जिसको हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं ज़मीन के अंदर से वो बेल्ट में रखा रहेगा और माइन के अंदर से बाहर आएगा बेल्ट आप देख सकते हैं कैसा होता है इमेज में जिसके ऊपर कोल रख के बाहर आता है नेक्स्ट है सपोर्ट सिस्टम इन अंडरग्राउंड माइन अब हम ज़मीन के अंदर जब खोदेंगे टनल्स बनाएंगे तो उसमें हमको सपोर्ट तो देने पड़ेंगे अगर सपोर्ट नहीं देंगे तो पूरा कोलेप्स कर जाएगा तो अभी कितने टाइप के सपोर्ट्स देते हैं सपोर्ट्स भी इस पर डिपेंड करता है कि हार्ड रॉक है सॉफ्ट रॉक है उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा सपोर्ट देंगे पहला है चौक सपोर्ट आप सारे सपोर्ट्स की इमेज देख सकते हैं दूसरा है प्रॉप सपोर्ट तीसरा है हाइड्रोलिक सपोर्ट चौथा है रूफ सपोर्ट देन स्टील आर्च देन वेंटिलेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी अंडरग्राउंड माइन वर्किंग में क्योंकि वेंटिलेशन नहीं होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे ओपन कास्ट वर्किंग में क्या रहता है हमको एयर जो है एटमॉस्फेयर से मिलती रहती है बट अंडरग्राउंड वर्किंग में वेंटिलेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है अब वेंटिलेशन सिस्टम का काम क्या होता है जब हम अंडरग्राउंड वर्किंग में काम करते हैं तो ऑक्सीजन कम हो सकती है क्योंकि दूसरी गैसेज वहाँ पर बढ़ सकती हैं तो वेंटिलेशन सिस्टम का काम ये होता है जहाँ जो भी हमारा इंटेक होगा वहाँ से हवा जाएगी और जो भी हमारा रिटर्न होगा वहाँ से हवा एग्जिट होएगी रिटर्न में हमको एक मैकेनिकल फ़ैन लगाना पड़ता है काफ़ी बड़ा फ़ैन होता है जिसके हेल्प से पूरी एयर सर्कुलेशन चलता रहता है वेंटिलेशन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है खदान के अंदर जब हम काम करते हैं तो हमारी ह्यूमन बॉडी हीट निकलती है साथ ही साथ मशीनों की भी हीट निकलती है उस हीट को कम करने के लिए भी वेंटिलेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है देन कंक्लूजन अंडरग्राउंड माइनिंग इज़ मोर इको फ्रेंडली देन सरफेस माइनिंग सो अंडरग्राउंड माइनिंग सरफेस माइनिंग से ज़्यादा अच्छी इसलिए है क्योंकि वो नेचर को बिल्कुल हार्म नहीं करती सरफेस माइनिंग में हमको पूरा एक एरिया डिस्ट्रॉय करना पड़ता है क्योंकि हमको उसका ओवर बर्डन निकाल के उसको डंप करना पड़ता है फिर वहाँ काम चालू करना पड़ता है अंडरग्राउंड माइनिंग में हम सरफेस में कुछ हार्म नहीं करते हैं सीधा शाफ्ट बनाते हैं या इंक्लाइन बनाते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं वी शुड कीप इन माइंड दैट अंडरग्राउंड माइन इज मोर हिज आइडियर्स देन सर्फेस माइनिंग एक ड्रॉबैक ये भी है कि अंडरग्राउंड माइनिंग ज़्यादा हेजारडियस होती है दैट मीन्स उसमें ज़्यादा गैसेस निकलती हैं इस वजह से उनको काम करने में हमको ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं देन नेक्स्ट इज इन अंडरग्राउंड माइन वी कैन यूज लो पर लो एंड परमिटेड एक्सप्लोजिव ओनली अंडरग्राउंड माइन्स में हम सिर्फ लो एक्सप्लोजिव और परमिटेड एक्सप्लोजिव यूज़ कर सकते हैं थैंक यू